皆さん、こんにちは。アクアショックわさび、水草チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、2022年12月1日の新入荷情報についてお伝えいたします。毎週その週に入荷いたしました、水草レオート素材、そして水草用品の中からいくつかピックアップをしてご紹介をしております。今週なんですけども、油膜取りについてお話しできればと思います。え、油膜と言いますと、皆さんもね、一度はご経験あるかもしれないんですけども、もう水面に、もうギラギラとしたね、油の膜、まあ、地のごとくなんですけども、もうこれが発生してしまいますと、もうとにかく見栄えが悪い。マクアリウムって正面からではなくて、水面とかもね、もう実際目に入ってくるんですよね。その時に、やっぱりこのギラギラのね、もう白い膜のようなものが水面にこう、ベターとね、こう出ていると、とにかく、えー、気分が悪いと。見場も悪いですし、もうろくなことがありません。で、この油膜について、まあ、なぜ発生するのかとか、根本的に解決する方法というのは、過去の動画で詳しく解説していますので、もしそちらの方が気になるという方は、画面右上のリンク先の動画、ぜひご覧ください。で、実際に出てしまったものを根本的に解決するっていうのがやっぱり一番いいんですけども、人間やっぱりとにかくもう嫌なものを早く消し去りたいということで、まあ、そんな時には油膜取りが非常に便利かと思います。当店でお勧めしている油膜取り、えこちらの AD のブッパ2なんですが、こちらをですね、今回はちょっと使用感であったりとか、使用方法とか、メンテナンスの方法、そのあたりも詳細をお話しできればと思います。で、まず皆さん、油膜、今出てますかねいや、出てないよっていう方もおそらくいらっしゃるかもしれないんですけども、実はその水素、出ている可能性あります。というのがですね、油膜というのは、目に見える状態でもう、ギラギラとしているのはもうかなり重症の時ですね。で、その、軽症とか中程度の時っていうのはどういう症状かというと、皆さん CO2 添加されてると思うんですけども、CO2 を添加する時の泡が水面に残っている場合、例えばこんな感じで下からこう水面を見上げた時に、泡が水面に残っている時、これはですね、油膜実は出てるんですね。このギラギラとした面でなくても泡が切れないというのは、少し粘度の高いものに水面が覆われているから、この泡が弾けずに残っているということになりますので、実際泡が残っている方、えー、うまく出ていますので、えー、ぜひ対策をしていただければと思います。で、この物発、当店がおすすめしている理由というのは、まずメンテナンス性が非常に簡単です。もともと AD の油膜取りというのはブッパー1というのがあったんですけども、こちら非常にいい商品でね、見栄えも良かったんですけども、やっぱりこう、メンテナンスするときに結構バラバラにしないと、中のメンテナンスができなかったんですが、こちらのブッパー2になってからはもう簡単で、基本的にはスポンジだけメンテナンスすれば、まず問題ありません。こんな感じでですね、もうピンセットでこうスポンジを引き抜いて、そのスポンジをジャブジャブとね、もう水道水でも、水道水でジャーとでも流して汚れを取ってしまって、また元に押し込んでいくと。まあそんな感じで、えー、簡単にメンテナンスが完了いたします。ごくたまにもう中の構造のモーター部分までにゴミとかね、スネイルが入ったりとかしてトラブルを起こすことがありますので、まあ、動作がなんかおかしいなと思われた場合は一旦ですね、え、中、え、分解していただいて、中の清掃をしていただくこと、え、簡単にね、トラブルが解決できるかと思います。今、こちらの東京店の水槽では、3台のブッパを使ってるんですけども、基本的にはスポンジのメンテナンスだけで全ていけております。スポンジを洗浄するときに、ブッパの電源を抜いた方がいいです。ここを電源回したまま、スポンジを交換すると、ゴミがですね、吸い込まれて、中のモーター部分の方にまで入ってしまうことがありますので、ブッパのスポンジをこうメンテするときは、なるべくモーター部分の深いところにゴミが入らないようにメンテナンスされると良いかと思います。で、物販の特徴なんですけども、まあ今もね申し上げました通り、メンテナンスがまずいいという点と、あとはですね、やっぱ見栄えですね。うまく取りっていうのは結構水槽の中で目立っちゃうんですが、これがね、ステンレスボディでね、こう、正面から見てもそんなに違和感がないっていうかですね、まあ極力見栄えがいいものの方がいいかなと思います。あと、スリット部分に水草が引っかかってないかどうかだけ定期的に見ていただく方がいいかなと思います。まあ、このスリット部分に葉っぱがこう、えー、引っかかって塞いじゃうと、油膜をね、こう効率的に取ってくれませんので、まあそういった場合は、もう手でね、スリット部分の葉っぱをこう除去していただければいいかと思います。
特にトリミングの後とかですと、網でね、こう綺麗にすくっても、また後からこう、破片みたいなのが浮いてきて、そこが物販のスリットに詰まるってことがよくありますので、トリミング後は結構ね、様子を見ていただいた方がいいかと思います。まあ、油膜についてはいろんな対策があるんですけども、まあ、常時、もう物販つけといていただければ、もうそれだけでね、まず発生することはありませんので、非常に楽かなとは思います。やっぱこのような感じでですね、水面が綺麗だとやっぱり中のレイアウトも非常に美しく見えますので、油膜対策としては、油膜取りをつけていただくのが非常にいいのではないかと思います。で、お近くに ADA 特約店がなくて、僕は手に入らないという方のために、別メーカーの油膜取り、ちょっといくつかピックアップして下の概要欄に載せておきましたので、もしご興味ございましたらそちらの方もぜひ一緒にご覧ください。また過去の動画の中で、油膜について触れた内容であったりとか、水質の問題をどう解決するかとか、水がね、白濁した時にどう透明にしていくのかみたいなね、そんなノウハウの動画一覧を下の概要欄にこちらもピックアップしてあげておきましたので、ぜひ今回の動画と合わせてご覧ください。水草水槽ってね、やっぱ水が命なんですよね。水がちょっと濁っていたりとか、やっぱり膜が出たりとかすると、もうレイアウト自体が台無しになってしまいますので、そのあたり水質管理、一緒にこう気を使って管理いただく方がいいと思います。で、今回の物販の取り付け位置なんですけども、基本的にはどこでも良くて、目立たない場所につけていただく方がいいんですけども、水流の流れによっては、ちょっとなんかね、効果が出にくい場所っていうのがあるんですね。私もいろんな場所でちょっと試したんですけども、水槽のレイアウトデザインとか、この、えー、外部式フィルターの出水口と吸水側の位置関係とかによって、なんかこう効率が良くない場所っていうのもあったので、もし物販つけてるにもかかわらず全然油膜がなんか取れないなみたいな方は一度場所をね、別の場所に移動していただいて再検証いただくと良いと思います。まあ、油膜対策として、まあ、一番大きな効果を発揮するのは夜間エアレーションなので、エアポンプで必ずエアレーションは行ってください。油膜が出ていない水槽に対しても、水質浄化、水の透明度を上げるっていった意味で非常に効果的になりますので、エアレーションも合わせて必ず行ってください。エアレーションする際、水跳ねがですね、起こってしまいますので、そうなるとね、床がびちょびちょになったりとか、ガラスの表面にこの白いカルシウム汚れとかが残っちゃいますので、必ず水跳ね防止の対策を行ってください。当店ではこちらの水しぶきをガードするための商品を使っております。こちらにつきましても下の概要欄に載せておきましたので、よろしければぜひご覧ください。これをね、コーナーに載せておくだけで水跳ねを防止できるので、非常に便利なアイテムとなっております。こちらの商品、東京店と京都店、両方で販売を行っておりますが、Amazon でも出品していますので、プライム会員の方でしたら全国送料無料にて最短でお届け可能となっております。もし今回の内容を気に入った方がいらっしゃいましたら、ぜひ、わさび水草チャンネル登録いただければ嬉しく思います。また、こちらのチャンネルでは皆様が日々水草水槽でお困りの点や、え、事前にトラブルを解決する対策なども、どんどん公開していきたいと思いますので、継続的に見ていただければ嬉しく思います。また、いいねマークでの高評価もいただければ大変嬉しいです。では今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。